Hola, muy buenas. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Ya grabé dos reseñas eh, anteriormente eh, del nuevo perfume de Lancôme Aura, que ya está disponible aquí en mi canal, tanto en portugués como en español. Y ahora vengo a presentarles este perfume de Giorgio Armani My Way, que seguramente tendrán muchas reseñas por allí, pero yo he querido presentar, obviamente, que mi... Mi opinión sobre este perfume, mi reseña sobre este perfume y creo que es más que digno hablar de él. Entonces, bueno, si ustedes se si, si identifican con mis gustos conmigo, pues quédense aquí a ver el videito y bueno, pues sean muy bienvenidos y comienzo el video. Aquí está la caja. Como pueden ver, es una caja muy bonita. Yo no quito el plástico de, de mis perfumes casi nunca salvo que sea un plástico muy blando, muy, muy flojo de estos que, que no haya manera, entonces yo quito ya de una vez y dejo solo la caja y el plástico lo tiro. Porque es que el plástico me ayuda a la hora de hacer la limpieza y también conserva mejor el perfume, ¿ok? Entonces así se presenta el perfume, pura elegancia, vean este frasco, qué belleza, aquí pone My Way, eh, el Giorgio Armani aquí en un anillo dorado, todo trabajado en dorado, muy bonito. Eso me parece muy lindo de la de Giorgio Armani, de, de la empresa que haya hecho eso, ese trabajo tan bello. Eh, uno agradece, ¿no? Cuando, cuando estamos pagando, pagando por un perfume, queremos también ver un frasco bonito, bien trabajado y obviamente que la fragancia también bien trabajada. Aquí pone My Way, aquí pone Jojo Armani y bueno, aquí abajo pone su código de autenticidad. Aquí en el spray hay un anillo que es de un color azul como metálico, creo, como un azul metálico. Y este tapón también me encanta, es como un azul tipo universo, tipo un azul como turquesa o como un, no sé, como un planeta, como, como esas, es, eh, como el universo, un azul universo lindo. Me, me transmite eso, este, esa sensación de color. Bueno, vamos al aroma. Perfume elegante, sofisticado eh, para todos los públicos. Un perfume unisex en mi opinión, obviamente que sí. Y bueno, vamos a hablar de notas. Ese perfume se lanzó en el año 2020. Y sus notas, bueno, voy a leer porque no, no las tengo decoradas. Sus notas de salida son flor de azar del naranjo y bergamota. Sus notas de corazón son nardos. Nardos son, eh, es una flor que me encanta, que es la tuberosa, que me vuelve loca, 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 desesperada. Esta flor me encanta. Todo lo que tenga tuberosa me va a encantar, seguro. Entonces tiene nardos y jazmín de la India. Las notas de fondo son almizcle blanco, vainilla de Madagascar, OMG, que no es cualquier vainilla, y cedro de Virginia. ¿Ok? Esas son las notas. Eh... Bueno, eh, ¿qué os voy a decir? Este perfume me duró en piel 12 horas. Recibí cumplidos con este perfume. Elogios. Sí, sí, sí. Y tiene una proyección de, de 3 para 4 horas. Eh, de 3 tirando para 4. Sí, y luego te queda, eh, te fija 12, a mí me ha fijado 12 horas en piel. 12 horas en piel, perdón, pero aún así se queda a ras de piel. Pasado las 12 horas se queda a ras de piel, que tú tienes que hacer así para olerlo. Pero pasado las 12 horas, así que supera las 12 horas. Pero en fijación, fijación, 12 horas. Luego se queda allí muy a ras de piel. Bueno, un perfume para todas las ocasiones, nocturno, diurno. Para cualquier tipo de evento que tú tengas, es un perfume, es un perfume, digamos que un curinga, que tú vayas a tu tocador, lo coges y lo, lo pones y vayas a donde tú vayas, vas a arrasar con este perfume, no te va a dejar tirado y ni tirada. 
eh, un perfume que yo diría que en verano no, no lo usaría en días calurosos pero sí que de noche me atrevería a usarlo obviamente que sí porque además eh, el día que lo usé que hace muy poquito eh, usé este por la noche usé por la noche y, y así no hacía calor obviamente pero tampoco hacía frío así que digo que en calor lo uso lo usaría y lo voy a usar por la noche obviamente que sí ¿por qué no claro que sí ahora en día muy calor en días muy calurosos por la tarde por la mañana no no creo que me atreva porque es bastante intenso aquí la tuberosa está bastante <coughs> bastante más trabajada esta no está tan tan explosiva como en el Linter D de Givenchy que hay mucha gente que lo compara con Linter D no tiene nada que ver en Linter D de Givenchy la tuberosa está muy chillona ok aquí la tuberosa está de una manera más eh, elaborada no no diría elaborada porque en, en Linter D también está elaborada solo que está más intensa más notoria aquí la tuberosa está más menos no está tan evidente está pero de una manera más trabajada así que bueno espero que les haya gustado mi reseña les mando muchos besos cuídense mucho y háganme saber si lo han comprado o no esta maravilla de perfume que merece la pena cada centavo invertido en él y otra cosa que, que no se me olvide es que es un perfume recargable una gran ventaja, así que lo pueden ir con el frasco y recargarlo, que se, cuando se me acabe el mío, lo primero que voy a hacer es recargarlo, hay que aprovechar esas ventajas que nos da la, que nos, que nos brinda la, la marca, ¿verdad que sí? Bueno, entonces aquí les dejo mi pequeña reseña, besitos, cuídense mucho y gracias por asistir el video.